హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే దాని గురించి టాపిక్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకూడదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ చూస్తున్నారు అంతే ఓకేనా సో నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నారు దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే ఈరోజు స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే దాని గురించి టాపిక్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా మెయిన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇలా ఉండే సింబల్ ఏమంటాము అంటే మనము ఇది బెల్ షేప్లో ఉంది కదా ఇట్లాగా బెల్ షేప్లో ఉందా బెల్ షేప్లో కనపడుతుందా ఇక్కడ ఇట్లాగా దీన్ని బెల్ షేప్ అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆఫ్ ఓకేనా మధ్యలో ఏముంటుంది మీన్ ఉంటుంది ఓకేనా మీన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏముంటుంది జీరోస్ ఉంటాయి ఇక్కడేమో మైనస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడేమో ప్లస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా ఇది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సిగ్మా ఇప్పుడు చూడండి మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటాము వేరియన్స్ ఏమో సిగ్మా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏంటిది సిగ్మా వేరియన్స్ని ఏమో సిగ్మా స్క్వేర్తో ఇంకా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సిగ్మా సింబల్తో మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఫార్ములా స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియంట్ జెడ్ అనేది ఏంటిది స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియంట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూడండి ఫర్ ఏ ఫర్ ఏ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వేరియంట్ విత్ ద మీన్ వన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ త్రీ ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ దాట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ మై ఇదేంటి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా మీన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు మీన్ అనేది మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం మ్యూజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈ ఈ ఉందా ఇది ఉందా ప్రా ఫార్ములా ఆ ఫార్ములాలో ఇవి సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మీన్ అనేది ఎంత వన్ మ్యూ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తావు వన్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది దా దేంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం సిగ్మా అనే సింబల్తో పెట్టాలి సిగ్మా ఇది ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇది కూడా ఇచ్చారు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనే త్రీ అని అది ఎక్కడ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి సిగ్మా ప్లేస్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇది ఓకేనా ఎక్స్ ఇది ఫస్ట్ ఇది చేయాలి తర్వాత దీంతో చేయాలి ఓకేనా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఏమో ఎక్స్ ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏం తెలిసింది మీన్ మ్యూ ప్లేస్లో ఏమో మీన్ వన్ అనే దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ త్రీ సి సారీ సిగ్మా అనే దాంట్లో త్రీ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఏమో సిగ్మా దాంతో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీన్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సిగ్మా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఏంటిది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉందా ఫస్ట్ ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం తర్వాత సిక్స్ పాయింట్ వన్ నైన్ తర్వాత సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాము ఫార్ములాలో ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ జెడ్ వన్ జెడ్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా అనే దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసాము ఎక్స్ ఎంత ఇక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ మళ్ళీ మ్యూ అనేది ఎంత వన్ సో వన్ మైనస్ వన్ సిగ్మా అనేది ఎంత త్రీ ఇక్కడ ఉంది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఓకేనా అలాగా అలాగ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అప్పుడు ఏం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ బై త్రీ నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ బై త్రీ ఎంత ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ చేద్దాం అది జెడ్ వన్ అయిపోయింది జెడ్ వన్ అనేది ఏంటిది జెడ్ వన్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనే దాంతో చేసిన దాన్ని జెడ్ వన్ అంటాము నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ తో దాంతో చేసే దాన్ని ఏమంటాము జెడ్ టూలో మనం సబ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అప్పుడు వచ్చింది ఓకేనా అన్నీ సేమ్ మీన్ మ్యూవ్ ఇంకా స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అన్నీ సేమ్ కాకపోతే ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఒక్కటే మారిద్ది ఓకేనా ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ సి ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ మైనస్ వన్ మీన్ అనేది వన్ మ్యూ బై సిగ్మా సిగ్మా ఎంత త్రీ ఇక్కడ సిగ్మా ఆల్రెడీ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో చూడండి సిగ్మా అంటే ఏంట
ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు బెల్ సింబల్ అనేది తీసుకోండి ఓకేనా ఇట్లా తీసుకుంటున్నా చూడండి బెల్ సింబల్ ఓకేనా ఆ బెల్ సింబల్లో ఇది ఎప్పుడు ఏముంటుంది మ్యూ ఎప్పుడు జీరో ఉంటుంది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి అని చెప్పాను పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమొస్తుంది నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ అని ఉందా ఇక్కడ ఒక లైన్ కొట్టాను జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అని మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఉంది కదా ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అని మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి పి ఆఫ్ జెడ్ వన్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ టూ అని ఇట్లాగా మనకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు జెడ్ వన్ అనేది ఏంటిది చెప్పండి మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిటీన్ వచ్చిందా జీరో పాయింట్ ఎయిటీన్ ఏదో చేసాము త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్తో చేసాము నెక్స్ట్ జెడ్ టూ ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఓకేనా వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ తీసాము ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ ప్లేస్లోనే కదా మనం రాసింది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ దాంతోనే చేసాము కాబట్టి దాంతోనే రాసాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి మనము మోడ్తో చేస్తాము ఓకేనా ఏ జెడ్ టూ మైనస్ ఏ జెడ్ వన్ అని పెట్టేసి మనకి ఏం వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇజెడ్ టూ ప్లేస్లో చెప్పండి ఇజెడ్ టూ ప్లేస్లో వన్ పాయింట్ ఏ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ జెడ్ వన్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ అని వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఎలా చెయ్యాలి మనకి ఈ ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఎలా వచ్చింది అంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకటి చెప్తాను మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనము ఒక టి తీసుకొని వెళ్ళాలి అదేంటంటే ఈ టేబుల్స్ అంటే ఇదేమంటాము ఏం టేబుల్ అంటే ఏరియా చూడండి ఏరియా అండర్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ కర్వ్ ఫ్రమ్ జీరో ఈ ఫార్ములాతో చేసిన అన్ని మనము ఈ ఫార్ములాలు ఇప్పుడు అవి ఎలా చేయాలి ఎవా ఎలా చూడాలి అనే దాని గురించి చెప్తాను ఈ వాల్యూస్ ఏ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఎలా వచ్చింది అసలుకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఎలా వచ్చింది ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ టేబుల్ మీరు పక్కా తీసుకుని వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అని వచ్చింది కదా ఎట్లా చూడాలో చూపిస్తాను చూడండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఓకే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఉందా చూడండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉందా ఇక్కడ జీ త్రీ ఎక్కడ కనపడుతుంది ఈ రోలో ఇక్కడ కనపడుతుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఓకే ఇక్కడ కనపడుతుందా మీకు ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ చూపిస్తాగండి ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ చూడండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఇలాగ రాయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒకటి చూపిస్తాను జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇది ఎలా వచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ నైన్ వన్ జీరో చూపిస్తాను చూడండి ఏ ఇప్పుడు ఏంటిది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఎక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ కనపడుతుందా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇక్కడ ఓకే ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ కనపడింది ఇప్పుడు వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వన్ ఓకే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది టూ నైన్ టూ నైన్ వన్ జీరో ఓకేనా అర్థమైందా ఇలా చూడాలి ఈ టేబుల్ వాల్యూ ఓకే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది టూ నైన్ వన్ జీరో ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్యాలకులేటర్ తీసుకొని జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ వన్ జీరో ఎంత అప్పుడు మనకి జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ టూ వచ్చింది ఓకే నా అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఇది ఇచ్చారు ఇప్పుడు మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ అది చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు పిఆఫ్ వన్ పా మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అనేది ఎక్స్ అనుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ అనేది ఇంకొకసారి మనం జెడ్ టూ చేయాలి ఓకేనా జెడ్ వన్ జెడ్ టూ కదా సో ఇప్పుడు మనము వన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ తీసుకుందాం ఓకేనా ఎక్స్ అనేది మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అని తీసుకుందాం ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఆల్రెడీ మ్యూ సిగ్మా మనకి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో కదా ఎక్కడ ఇచ్చారు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీన్ మ్యూ అనేది వన్ ఇచ్చారు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సిగ్మా త్రీ ఇచ్చారు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఎంత మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ మ్యూ మ్యూ అనేది ఎంత వన్ సిగ్మా అనేది ఎంత త్రీ అది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత మైనస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ బై త్రీ ఓకేన
ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఫార్మ్లా ఉందా ఆ ఫార్మ్లలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి జెడ్ టూ ఇది ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ బై మైనస్ వన్ ఎంత సారీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్టీన్ మైనస్ వన్ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ నైన్టీన్ బై త్రీ ఓకేనా అప్పుడు జెడ్ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనం క్యాలకులేటర్తో తీసుకొని క్యాలకులేటర్ తీసుకొని అప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ నైన్టీన్ బై త్రీ ఎంత అని అంటే అప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఓకేనా జెడ్ టూ ఇది ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ ఓకేనా ఇలా ఇప్పుడు మనకి వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా జెడ్ వన్ వాల్యూ వచ్చింది జెడ్ టూ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం బెల్ సింబల్లో రిప్రజెంట్ ఇచ్చేద్దాము ఇలా ఇలా బెల్ సింబల్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో మైనస్ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్ ఏమో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కదా మైనస్ అనే వాల్యూస్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టేసి ఓకేనా మళ్ళీ జెడ్ టూ జెడ్ టూ అయినా ఎక్కడ వచ్చి చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ మ్యా పెట్టేసి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చింది మనం ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తే పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఏమో రైట్ సైడ్ వస్తాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాయి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి జెడ్ వన్ వచ్చింది జెడ్ టూ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫామ్లో ఇదేమో జెడ్ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది మనం ఈ ప్లేస్లో పెట్టేసి జెడ్ వన్ ఇది వచ్చింది మనకి మళ్ళీ ఇది యూజ్ చేసి ఎక్స్ టూ యూజ్ చేసేసి మనకి జెడ్ టూ ప్లేస్లో పెడితే ఇప్పుడు మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అనే వాల్యూ వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు జెడ్ వన్ వాల్యూ ఎంత మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ జెడ్ టూ వాల్యూ ఎంత మైన వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కదా సో మనకి ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ వాల్యూస్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ వచ్చింది ప్లస్ వాల్యూస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏం చేసాము మాడ్ పెట్టాము మైనస్ ఓన్లీ ప్లస్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మాడ్ పెట్టాము ఇక్కడ మాడ్ పెట్టలేదు మనం ఓకేనా చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్లో ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మాడ్ వచ్చింది ఇంకా మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి అన్ని ప్లస్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టూ వచ్చాయి సో మనము ఇక్కడ మాడ్ సింబల్ పెట్టలేదు ఓన్లీ ప్లస్ సింబల్ ఒక్కటే యూజ్ చేసాము మాడ్ సింబల్ తీసేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏ ఆఫ్ జెడ్ టూ ప్లస్ ఏ ఆఫ్ జెడ్ వన్ ఏ ఆఫ్ జెడ్ టూ జెడ్ టూ అనేది ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సో మనం ఇక్కడ రాసాము జెడ్ వన్ జెడ్ వన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ సో ఈ జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ జెడ్ టూ అనేది ఇది జెడ్ వన్ అనేది ఇది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఏ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ చేస్తే మనకి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ అని ఎలా వచ్చిందని మీకు డౌట్ ఉంది కదా సో నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ ఎలా వచ్చింది ఇది ప్రీవియస్కి ఎలా వచ్చింది నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదా అలాగే ఇది కూడా చూద్దాము ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టేబుల్లో ఎలా చూడాలి ఈ టేబుల్ యూజ్ చేసి మనము చేయాలి ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఎలా ఉంది ఎలా వచ్చింది చూద్దాం ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇక్కడ ఎక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ కనపడుతుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ త్రీ అనేది ఎక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఓకేనా ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఓకేనా ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ వాల్యూ ఎంత చూద్దాం ఓకేనా జీరో పాయింట్ ఎయిటీ వన్ ఓకే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కనపడుతుంది వన్ అనే వాల్యూ ఎక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ కనపడుతుంది ఈ వాల్యూ ఎంత టూ నైన్ టూ నైన్ వన్ జీరో వాల్యూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కనపడుతుందా టూ నైన్ వన్ జీరో ఇలా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేస్తే మనకి క్యాలకులేటర్లో ఇప్పుడు మనము ఎడిషన్ చేయండి ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ వన్ జీరోని ఎడిషన్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ టూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు ఈ ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఓకేనా ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నా ఆ లింక్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్